హాయ్ ఐఎమ్ విష్ణు ఈరోజు మనం వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ను ల్యాబ్లో ఎలా ఉపయోగించాలో నేర్చుకుందాం సో ఇది వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఇది రెక్టాంగులర్ మెటల్ స్ట్రిప్ దిస్ ఈజ్ ఫైన్ పాలిష్డ్ రెక్టాంగులర్ మెటల్ స్ట్రిప్ ఈ స్ట్రిప్కి ఒక సైడ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే పై వైపు ఒక చిన్న స్ట్రిప్ ఉంది క్రింది వైపు ఇంకో స్ట్రిప్ ఉంది సో ఈ రెండింటిని వచ్చేసి మనము జాస్ అంటాం ఇవి రెండు ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసి ఉన్నారు కాబట్టి దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ ఫిక్స్డ్ జాస్ సో అలాగే ఇక్కడ గమనిస్తే ఒక చిన్న బటన్ లాంటిది ఉంది ఈ బటన్ని మనం పుష్ చేసాము అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ స్ట్రిప్ వచ్చేసి ముందు వైపుగా కదులుతూ ఉంది ఇట్ మూవ్స్ ఫార్వర్డ్ అదే ఈ బటన్ని మనం పుల్ చేసామంటే ఇట్ మూవ్స్ బ్యాక్వర్డ్స్ ఈ స్ట్రిప్ పైన కూడా మనం గమనిస్తే పైన ఒక చిన్న మెటల్ స్ట్రిప్ ఉంది క్రింది వైపు కూడా ఇంకో మెటల్ స్ట్రిప్ ఉంది సో ఈ బటన్ను మనం పుషింగ్ ఆర్ పుల్ చేసినప్పుడు ఈ స్ట్రిప్తో పాటు ఇవి రెండు కూడా మూవ్ అవుతూ ఉన్నాయి సో దీస్ టూ జాస్ ఆర్ కార్డ్ మూవబుల్ జాస్ అలాగే వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ ఈ బ్యాక్ సైడ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ థిన్ మెటల్ స్ట్రిప్ ఈస్ దేర్ ఒక థిన్ మెటల్ స్ట్రిప్ ఉంది దీని ఒక అంచులో నైఫ్ ఎడ్జ్ లాగా ఉంది సో దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి అంటే యూజింగ్ దిస్ మెటల్ స్ట్రిప్ వై ఫైన్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ది గివన్ హ్యాలో సిలిండర్ ఆర్ టెస్ట్ ట్యూబ్ దీన్ని యూజ్ చేసి డెప్త్ మనం కనుక్కోవచ్చు సో ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్న దాన్ని బట్టి గమనిస్తే ఇక్కడ పై వైపున టూ జాస్ ఉన్నాయి క్రింది వైపున టూ జాస్ ఉన్నాయి ఈ పై వైపు ఉన్న జాస్ను అప్పర్ జాస్ ఉంటాం క్రింది వైపు ఉన్న వాటిని లోయర్ జాస్ అంటాం వీటిలో ఇది ఫిక్స్డ్ ఇది మూవబుల్ ఇక్కడ కూడా దిస్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ఇది మూవబుల్ సో ఈ పై వైపు ఉన్న జాస్ ఉపయోగం ఏంటి అంటే వీటిని ఉపయోగించి ఇంటర్నల్ డయామీటర్ ఆఫ్ హాలో సిలిండర్స్ మెజర్ చేయొచ్చు క్రింద వైపు ఉన్న జాస్ ఉపయోగం ఏంటి అంటే వీటిని యూజ్ చేసి ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ ఆఫ్ గివన్ యాబ్సెట్ ఆర్ లెంత్ ఏదైనా మనం కనుక్కోవచ్చు ఓకే సో ఈ రెక్టాంగులర్ మెటల్ స్ట్రిప్ పైన మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ క్రింది వైపున ఒక స్కేల్ ఉంది పై వైపున ఒక స్కేల్ ఉంది ఈ క్రింది వైపు ఉన్న స్కేల్ వచ్చేసి మిల్లీమీటర్స్ ఆర్ సెంటీమీటర్స్లో ఉంటుంది పై వైపున ఉన్న స్కేల్ వచ్చేసి ఇంచెస్లో ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈ వై పై వైపు ఉన్న స్కేల్ వచ్చేసి మనం ఉపయోగించాం జనరల్గా మనం ప్రాక్టికల్స్లో వచ్చేసి ఎప్పుడు ఈ మిల్లీమీటర్ ఆర్ సెంటీమీటర్ స్కేల్ అంటే ఈ మెట్రిక్ స్కేల్ను మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మెటల్ స్ట్రిప్ మధ్యలో ఈ రౌండ్లో వచ్చేసి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ కొంచెం సరిగ్గా కనిపించకపోవచ్చు సో ఈ డౌన్ వర్డ్స్ వచ్చేసి క్రింది వైపున కొన్ని చిన్న చిన్న గీతలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలాగే పై వైపున ఉన్న గీతలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఇవి ఇంచెస్కు సంబంధించినవి ఇవి మన మెట్రిక్ స్కేల్కు సంబంధించినవి సో ఇవి ఈ గీతలను వచ్చేసి మనం ఏమంటాము అంటే డివిజన్స్ అంటాం ఇక్కడ మనం కౌంట్ చేస్తే దాదాపు పదకొండు గీతలు ఉంటాయి దాంట్లో ఫస్ట్ గీత వచ్చేసి ఆర్ ఫస్ట్ లైన్ వచ్చేసి మనం జీరోగా తీసుకుంటాం ఆ రిమైనింగ్ మనం కౌంట్ చేసాము అంటే అవి టెన్ ఉంటాయి సో హియర్ ది స్కేల్ ఈస్ కాల్డ్ వెర్నియర్ స్కేల్ అండ్ దిస్ మెట్రిక్ స్కేల్ ఈస్ కాల్డ్ మెయిన్ స్కేల్ అంటే వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్లో మనకు వచ్చేసి మొత్తం రెండు రకాల స్కేల్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి మెయిన్ స్కేలు అనదర్ వన్ ఈస్ వెర్నియర్ స్కేల్ ఒక్కసారి ఇక్కడ బోర్డు మీద మనం గమనిస్తే ఇక్కడ ఈ ఫిక్స్డ్ స్ట్రిప్స్ ఉన్నటువంటి ఈ మెటల్ స్ట్రిప్ను సపరేట్గా మూవబుల్ స్ట్రిప్ను సపరేట్గా మనం ఇక్కడ చూపించుకున్నాం ఇక్కడ గమనిస్తే ఫస్ట్ డివిజన్ వచ్చేసి జీరో అక్కడ నుంచి మిల్లీమీటర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ మిల్లీమీటర్ టెన్ మిల్లీమీటర్స్ ఈక్వల్ టు వన్ సెంటీమీటర్ సో వన్ టూ త్రీ ఇలా వెళ్తూ ఎంతవరకు ఉంటుందంటే మనం యూజ్ చేసే వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్లో స్కేలు పదహైదు సెంటీమీటర్ల వరకు ఉంటుంది సో అంటే పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ అండ్ సో ఆన్ వన్ వన్ పాయింట్ వన్ వన్ పాయింట్ త్రీ దిస్ ఈజ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ దిస్ ఈజ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ టూ పాయింట్ నైన్ త్రీ ఇలా 
స్కేల్ వచ్చేసి కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అలాగే ఈ క్రింద ఉన్న ఈ డయాగ్రామ్ గమనిస్తే ఇది మూవబుల్ స్ట్రిప్ ఇక్కడ రౌండ్ అప్ చేస్తున్నాం కదా దీంట్లో మనకు అర్థమయ్యేదానికి రెడ్ లైన్ లాగా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఫస్ట్ డివిజన్ వచ్చేసి జీరో నెక్స్ట్ ఒకటి రెండు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఉన్నాయి అంటే టెన్ డివిజన్స్ ఉన్నాయి సో వెర్నియర్ స్కేల్లో ఉన్న వాటికి ఎటువంటి యూనిట్స్ ఉండవు దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఓన్లీ డివిజన్స్ సో ద వెర్నియర్ స్కేల్ హ్యాస్ ఓన్లీ టెన్ డివిజన్స్ మెయిన్ స్కేల్లో వచ్చేసి ద స్కేల్ ఈజ్ ఇన్ మిల్లీమీటర్స్ ఆర్ సెంటీమీటర్స్ ఓకే ఇది కంప్లీట్గా వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్కు సంబంధించినది ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దీంట్లో అప్పర్ జాస్ లోయర్ జాస్ థిన్ స్ట్రిప్ మెయిన్ స్కేల్ అండ్ వెర్నియర్ స్కేల్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇదే వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ని మనం ఎక్స్పెరిమెంట్లో వచ్చేసి ఎలా ఉపయోగించాలో చూద్దాం ఓకే రైట్ ఓకే ఎక్స్పెరిమెంట్లో దీన్ని ఉపయోగించడానికి ముందు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ స్కేళ్ళ గురించి మనం పూర్తిగా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏదైనా ఒక మెజరింగ్ ఆపరేటర్స్ అనేది మనం ఉపయోగించాము అంటే ఆ మెజరింగ్ ఆపరేటర్స్లో అబౌ టు టూ ఆర్ అబౌ టు స్కేల్స్ ఉన్నాయి అంటే కంపల్సరీ ఫస్ట్ మనము దానికి సంబంధించి జీరో ఎర్రవ్ అనేది కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ గమనిస్తే మనము మెయిన్ స్కేల్లో ద ఫస్ట్ డివిజన్ ఈజ్ జీరో వెర్నియర్ స్కేల్లో ద ఫస్ట్ డివిజన్ ఈజ్ జీరో అంటే మనం యూజ్ చేసి ఈ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్లో వచ్చేసి టూ స్కేల్స్ ఉన్నాయి వాటిలో టూ జీరోస్ ఉన్నాయి అలాగే కొన్ని మెజరింగ్ ఆపరేటర్స్లో అబౌ టూ జీరోస్ కూడా ఉండొచ్చు సో ఇప్పుడు జీరో ఎర్రర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం జీరో ఎర్రర్ అంటే ఏంటి అంటే మనం కంప్లీట్గా ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోయర్ జాయ్ రెండు ఒకదానితో ఒకటి టచ్ అయ్యేటట్లు తీసుకొని వస్తాం అలా తీసుకొని వచ్చినప్పుడు వెర్నియర్ స్కేల్లో ఉన్నటువంటి జీరో డివిజన్ మెయిన్ స్కేల్లో ఉన్నటువంటి జీరో డివిజన్తో ఎగ్జాక్ట్లీ క్వయన్సైడ్ కాకుంటే జీరో ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది కోయిన్సర్ అయితే ప్రాబ్లం లేదు డైరెక్ట్గా వచ్చేసి ఆపరేటర్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది దాన్ని డైరెక్ట్గా మనం ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఉపయోగించుకోవచ్చు దానికి సంబంధించిన ఎటువంటి కరెక్షన్ మనకు అవసరం లేదు అలా కాకుండా జీరో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ కోయిన్సర్ కానప్పుడే వచ్చేసి ఏర్పడే ఆ ఎర్రర్నే వచ్చేసి జీరో ఎర్రర్ అంటాం ఒకసారి మనం ఈ డయాగ్రామ్లో గమనిస్తే ఇక్కడ క్రింద రెడ్ లైన్లలో ఇచ్చినది వచ్చేసి వెర్నియర్ స్కేల్ ఇక్కడ బ్లాక్ లైన్స్ వచ్చేసి మెయిన్ స్కేల్ ఇది మెయిన్ స్కేల్కి సంబంధించిన జీరో డివిజను ఇది వెర్నియర్ స్కేల్కి సంబంధించిన జీరో డివిజన్ సో ఇక్కడ వెర్నియర్ స్కేల్కి సంబంధించిన జీరో డివిజన్ ఎగ్జాక్ట్గా ఏమవుతూ ఉంది మెయిన్ స్కేల్ జీరో డివిజన్తో వచ్చేసి కోయిన్సైడ్ అవుతూ ఉంది సో ఈ విధంగా కోయిన్సైడ్ అయితే దానికి ఎటువంటి ఎర్ర లేనట్లు సో ఇన్ దిస్ కేస్ ద జీరో ఎర్ర ఈజ్ జీరో జీరో కరెక్షన్ ఈజ్ జీరో అంటే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి వాల్యూస్ వచ్చేసి మనకు వచ్చినటువంటి రీడింగ్లో నుంచి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఈ పొజిషన్ అయితే అలా కాకుండా మనము ఇలా ఈ జాన్ ముందుకు తీసుకొని వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇలా ఎప్పుడైతే టచ్ అయిందో అప్పుడు స్టాప్ చేసి ఒక్కసారి గమనిస్తే ఈ వెర్నియర్ స్కేల్లో ఉన్న జీరో డివిజన్ మెయిన్ స్కేల్లో ఉన్న జీరో డివిజన్తో రీచ్ కాకుంటే అంటే దీని దగ్గరికి రాకుంటే అప్పుడు ఆ ఆపరేటర్స్లో ఎర్రర్ ఉన్నట్లు సో ఈ ఎర్రర్లను వచ్చేసి మనము రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేస్తాం ఇలా రీచ్ కాకుండా ఒకటి ఇలా క్రాస్ అయ్యి వెళ్ళిపోతే ఒకటి సో రీచ్ కాకుండా ఇలాగే ఉంటాయి అంటే వెర్నియర్ స్కేల్లో ఉన్నటువంటి జీరో డివిజను మెయిన్ స్కేల్లో ఉన్న జీరో డివిజన్కు కుడివైపున ఆగిపోతే ఆ ఎర్రర్ని వచ్చేసి మనం ఏమంటాము అంటే పాజిటివ్ ఎర్రర్ అంటాం సో వెర్నియర్ స్కేల్లో ఉన్న జీరో డివిజను మెయిన్ స్కేల్లో జీరో డివిజన్తో కొయిన్సైడ్ కాకుండా కుడివైపుని రైట్ సైడే ఉంటే ఆ ఎర్రర్ని పాజిటివ్ ఎర్రర్ అంటాం లెట్ పాజిటివ్ ఎర్రర్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఏంటి అంటే వెర్నియర్ కోయిన్సిడెన్స్ వెర్నియర్ స్కేల్లో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం మొత్తం 
పది డివిజన్స్ ఉంటాయి సో ద టోటల్ డివిజన్స్ ఆర్ టెన్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే ఇది కోయిన్ సైడ్ కాలేదు కాబట్టి రైట్ సైడ్కి ఉన్నటువంటి టెన్ డివిజన్స్లో ఏదైనా ఒక డివిజన్ కోయిన్ సైడ్ అయిందో అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ డివిజన్ కోయిన్ సైడ్ కాలేదు సెకండ్ వన్ నేరర్గా ఉంది కానీ కోయిన్ సైడ్ కాలేదు సో ఇక్కడ థర్డ్ డివిజన్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కోయిన్ సైడ్స్ విత్ మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్ సో మనకు ఇది కాదు రెడీ మనకు ఇక్కడ ఏ డివిజన్ అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ కోయిన్ సైడ్ అయిందో ఆ డివిజన్ నెంబర్ తీసుకుంటాం సో వన్ టూ త్రీ థర్డ్ డివిజన్ ఎగ్జాక్ట్లీ కోయిన్ సైడ్ అయింది సో ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఏమవుతుందంటే త్రీ సో కాబట్టి ఈ కేసులో ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో ద పాజిటివ్ ఎర్రర్ ఈజ్ ప్లస్ త్రీ ఈ ఎర్రర్ని వచ్చేసి మనం రెక్టిఫై చేయాలి అంటే మనం ఏం చేస్తాము అంటే కరెక్షన్ చేయాలి సో ఇన్ దిస్ కేస్ ద కరెక్షన్ ఈజ్ మైనస్ త్రీ అంటే మనకు వచ్చిన వాల్యూలో నుంచి త్రీ మైనస్ చేసాము అంటే మనకు కరెక్ట్ రీడింగ్ వస్తుంది ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో అలాగే ఇంకా సెకండ్ కేస్ మనం గమనిస్తే ద సెకండ్ ఎర్రర్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఎర్రర్ పాజిటివ్ ఎర్రర్ అంటే ఏం చెప్పాము జీరో ఎయిత్ డివిజన్ వచ్చేసి మెయిన్ స్కేల్ జీరో ఎయిట్ డివిజన్కి రీచ్ కాకుండా ఉంటే లేదా కుడి వైపునే ఆగిపోతే దాన్ని పాజిటివ్ ఎర్రర్ అన్నాం సో ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో మనం గమనిస్తే ఇక్కడ ఏమైంది ఈ వెర్నియర్ జీరో అనేది మెయిన్ స్కేల్ జీరోను క్రాస్ అయ్యి ఎడం వైపుకి వచ్చేసింది సో వెర్నియర్ స్కేల్ జీరో ఎయిత్ డివిజను మెయిన్ స్కేల్ జీరో ఎయిత్ డివిజన్ క్రాస్ చేసి ఎడం వైపుకి వచ్చేస్తే అప్పుడు ఏర్పడే ఆ ఎర్రర్నే వచ్చేసి మనం ఏమంటాము అంటే నెగిటివ్ ఎర్రర్ అంటాం ఈ నెగిటివ్ ఎర్రర్ను కనుక్కోవడానికి మనం యూజ్ చేసే ఫార్ములా ఏంటి అంటే మైనస్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ ఎక్స్ సో ఇయర్ ఎన్ ఇస్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఎన్ అంటే ఏంటి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్ ఉన్న వెర్నియర్ స్కేల్ వెర్నియర్ స్కేల్లో మొత్తం ఎన్ని డివిజన్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ డివిజన్స్ ఉన్నాయి సో ఎన్ ఈక్వల్ టెన్ అవుతుంది ఇక్కడ టెన్ ఎక్స్ ఈస్ వెర్నియర్ కో ఇన్సిడెన్స్ సో అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తా ఉంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి సెవెంత్ డివిజన్ ఎగ్జాక్ట్లీ కోయిన్ సైడ్స్ విత్ మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్ సో ఈ మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్తో సెవెంత్ డివిజన్ ఎగ్జాక్ట్లీ కోయిన్ సైడ్ అయింది సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ టెన్ మైనస్ సెవెన్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ అంటే మనం ఇటువంటి ఆపరేటర్స్ యూస్ చేస్తే మనకు నెగిటివ్ ఎర్రర్ అనేది ఉంటుంది దీన్ని రెక్టిఫై చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి ఈ ఎర్రర్ని కరెక్ట్ చేయాలి సో హియర్ జీరో కరెక్షన్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ త్రీ అవుతుంది అంటే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు ప్రతి వెర్నియర్ రీడింగ్కి వచ్చేసి ఏం చేయాలి అంటే ఈ ప్లస్ త్రీ అనేది యాడ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి ఓకే ఇప్పుడు మనకు జీరో ఎర్రర్ అంటే ఏంటో క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటాం ఒక్కసారి సింపుల్గా వచ్చేసి మనం దాని గురించి మళ్ళా తెలుసుకుందాం సో జీరో ఎర్ర రెండు జీరోస్ వెర్నియర్ జీరో మెయిన్ స్కేల్ జీరో ఎగ్జాక్ట్లీ కోయిన్ సైడ్ అయితే దెర్ ఈజ్ నో ఎర్రర్ దెర్ ఈజ్ నో కరెక్షన్ ఎర్రర్ ఈజ్ జీరో కరెక్షన్ ఈజ్ జీరో అలా కాకుంటే మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి వన్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఎర్రర్ అదర్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఎర్రర్ సో పాజిటివ్ ఎర్రర్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ద జీరో ఎయిత్ డివిజన్ ఆఫ్ వెర్నియర్ స్కేల్ లై లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది సారీ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది జీరో ఎయిత్ డివిజన్ ఆఫ్ మెయిన్ స్కేల్ మెయిన్ స్కేల్ జీరోను రీచ్ కాకుండా కుడివైపునే రైట్ సైడే ఉంటే అప్పుడు ఆ ఎర్రర్ని పాజిటివ్ ఎర్రర్ అంటాం పాజిటివ్ ఎర్రర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఏంటంటే వెర్నియర్ కో ఇన్సిడెన్స్ అంటే వెర్నియర్లో ఉన్నటువంటి టెన్ డివిజన్స్లో ఏ డివిజన్ కో ఇన్సిడెంట్ అయిందో చూసుకుంటూ వెళ్తాం సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో చూస్తే థర్డ్ డివిజన్ ఎగ్జాక్ట్లీ కో ఇన్సిడెంట్ అయింది సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ త్రీ సో ఈ ఎర్రర్ని రెక్టిఫై చేయాలి కాబట్టి ద జీరో కరెక్షన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ ప్రతి రీడింగ్లో నుంచి మనము మైనస్ త్రీని వచ్చేసి తీసేస్తే మనకు కరెక్ట్ వాల్యూ వస్తుంది సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఎర్రర్ దీనికి రివర్స్ అంటే జీరో ఎయిత్ డివిజన్ ఆఫ్ వెర్నియర్ స్కేల్ క్రాస్ ఇస్ ద జీరో ఎయిత్ డివిజన్ ఆఫ్ మెయిన్ స్కేల్ మెయిన్ స్కేల్ జీరోను క్రాస్ చేసి ఎడం వైపు లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చేసింది అంటే ఆ ఎర్రర్ని నెగిటివ్ ఎర్రర్ అంటాం ద నెగిటివ్ ఎర్రర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ ఎక్స్ ఎర్ ఎన్
number of divisions on vernier scale that is 10 you can observe just the seventh division exactly coincident with the seventh is this is equal to minus 3 so here on rectify challenge the correction is plus 3 okay manaku ipudu zero error zero correction telisindi alage ikkada gamaniste zero eighth division exactly epudaithe coincide aindho kachithanga tenth division kuda coincide avutundi ante manam readings teeskune tappudu vernier coincidence anedi ekkada kuda 10 anedi raadu 10 is raavu ante zero coincide ayinattlu so zero coincide ayindi kabatti vernier coincidence is zero teeskuntave kaani 10 తీసుకునే అవకాశం లేదు ఈ ఒక్క పాయింట్ చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి వెర్నియర్ కోయిన్సిడెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు 10th డివిజన్ రాదు దట్ ఇస్ 0 0 కోయిన్సిడ్ అయినప్పుడే 10 వస్తుంది ఓకే మనం ఆల్్రెడీ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ యూస్ చేసి 0 ఎర్రర్ 0 కరెక్షన్ ఎలా కనుకోవాలో చూసి చూసాం సో ఈ అబ్జర్వేషన్స్ లో ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ 0 ఎర్రర్ 0 కరెక్షన్ సో 0 ఎర్రర్ కనుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి E lower jazz rendent in contact like this kuni. the zero error of zero division of vernier scale coincides with zero eighth division of main scale or not another observatory so the inflow which is the one of the gown is there zero eighth division of vernier scale exactly coincides with the zero eighth division of main scale the other book mana lab lalo use this a 99.9% vernier calipers as low it won't be error rule so here the zero error is zero error is zero correction is zero so first one completed next this is one main scale division so main scale low the length of one main scale division and the end end the distance between any two successive divisions exactly pakka pakka ne unna Rundu divisions madhya distance anthaan adukta unnadu So this is millimeter scale For example 4.3, 4.4 The difference between them is 0.1 And one millimeter equal to Yekkar thishku na kuda 8.6, 8.5 The difference between them is 1 millimeter So 2, uh, 0.2, 0.3 Difference between which is 1 millimeter So the distance of one main scale division means the distance between any two successive divisions on the main scale. So, this is equal to 1 millimeter. Next one is number of divisions on vernier scale. Number of divisions on vernier scale. Already, manam chukkunna. Vernier scale lo chesi total 11 divisions untai. But, first division is 0. Then, kevala main scale reading. This code on the we use just them. Remaining which is 10 now. So, the number of divisions on vernier scale and which is 10 now. Next, we can find least count. Least count and the end end. Manam, yede na oka apparatus each na pudu. Apparatus no use se si. Yenta kachita maya na vilu. And yenta thakku varaku kachita maya na vilu. Manam kanukko galgu thamu. Dhani apparatus yoka least count and thamu. So, E. Mamulga, Sadaranga, one of UCS scale, minimum value and touches and those only, walk a millimeter. And scale could chase, least count, walk a millimeter out on the end, walk a millimeter work of scale, use chase, catch tanga canukunda. And then vernier calipers, no use chase, one yentor co catch tanga canukocho chuta. So least count and touches, this is equal to yes by yen. One main scale division by number of divisions are vernier scale. Yes value which is 1 millimeter. Number of divisions on vernier scale 10. So this is equal to 0 0.1 millimeter or 0 0.01 centimeters. And then vernier calipers use si, 0 0.1 millimeter work each in a was to length gani, diameter gani, thickness gani which is accurate ga measure cheyachu or this is equal to 0 0.01 cm ivi vernier calipers lo unnatundi observations so ee observations anni manam note chesam kabatti ippudu manam edaina oka sphere gaani cylinder gaani ichi dani volume kanukomante readings ela theesukovali anedi ippudu telusukundam so 
ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఈ డయాగ్రామ్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ వచ్చేసి బిట్వీన్ దీస్ టూ జాస్ వన్ స్పేర్ ఈస్ దేర్ దిస్ ఈస్ మెయిన్ స్కేల్ దిస్ ఈస్ వెర్నియర్ స్కేల్ దిస్ ఈస్ జీరో ఎయిత్ డివిజన్ ఆఫ్ వెర్నియర్ స్కేల్ సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే జీరో ఎయిత్ డివిజన్ ఆఫ్ వెర్నియర్ స్కేల్ అనేది మెయిన్ స్కేల్ లో ఉన్న ఏ డివిజన్ తో కూడా ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ కోయిన్సైడ్ కాలేదు మెయిన్ స్కేల్ లో ఇక్కడ గమనిస్తే ఇక్కడ ముందు జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ టూ నుంచి చూపించు టూ టూ పాయింట్ వన్ టూ పాయింట్ టూ టూ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఇలా వెళ్తూ ఉంది ఇక్కడ జీరో డివిజన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది టూ డివిజన్స్ మధ్యలో ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ డివిజన్ తో కోయిన్సైడ్ కాలేదు సో మనం ఇప్పుడు ఏ రీడింగ్ తీసుకోవాలి అంటే బిఫోర్ ద జీరో అంటే జీరో కు ముందు ఎడం వైపు ఏదైతే మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్ ఉందో ఆ రీడింగ్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ గమనిస్తే జీరో అనేది టూ పాయింట్ త్రీ కి టూ పాయింట్ ఫోర్ కి మధ్యలో ఉంది దిస్ ఇస్ టూ పాయింట్ త్రీ దిస్ ఇస్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఉంది అంటే బిఫోర్ ద జీరో జీరో కు ముందు వచ్చేసి ఏముంది టూ పాయింట్ త్రీ కాబట్టి ఇక్కడ మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్ వచ్చేసి ఎంత అవుతుంది అంటే టూ పాయింట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది సో అక్కడికి మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్ మనకు కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం వెర్నియర్ కోయిన్సిడెన్స్ చూడాల్సి ఉంటుంది అంటే మనకున్న ఈ వెర్నియర్ స్కేల్ లో పది డివిజన్స్ లో టెన్ డివిజన్స్ లో ఏ డివిజన్ ఎగ్జాక్ట్లీ మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్ తో కోయిన్సైడ్ అయింది అనేది చూడాలి సో ఇక్కడ గమనిస్తే ఫస్ట్ డివిజన్ కోయిన్సైడ్ కాలేదు సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలా కోయిన్సైడ్ అయింది సో వెర్నియర్ కోయిన్సిడెన్స్ అంటే వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ నెంబర్ రాసుకుంటాం ఫైవ్ సో ఇలా ప్రతిసారి వచ్చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ రిపీట్ చేసినప్పుడల్లా మొదట మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్ తర్వాత వెర్నియర్ కో ఇన్సిడెన్స్ నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్తా ఉంటాం మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్ ఎలా తీసుకుంటాము అంటే బిఫోర్ ద జీరో జీరోకి ఎడం పక్క వచ్చేసి ఏ డివిజన్ ఉంది మెయిన్ స్కేల్ ది ఇక్కడ టూ పాయింట్ త్రీ ఉంది సో కాబట్టి అది టూ పాయింట్ త్రీ అవుతుంది దాని తర్వాత వెర్నియర్ లో ఉన్నటువంటి ఈ టెన్ డివిజన్స్ లో ఏ డివిజన్ ఎగ్జాక్ట్లీ మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్ తో కోయిన్సైడ్ అయింది అనే చూద్దాం సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఐదో ఫిఫ్త్ డివిజన్ వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ కోయిన్సైడ్ అయింది కాబట్టి వెర్నియర్ కోయిన్సిడెన్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని రాసాం ఓకే మనము ఈ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ ను యూజ్ చేసి ఇచ్చిన స్పియర్ యొక్క వాల్యూమ్ ఎలా నోట్ చేయాలో చూద్దాం సో మనకి ఎగ్జామ్ లో వచ్చేసి క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడు అంటే ఫైండ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ గివన్ స్పియర్ యూజింగ్ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ అండ్ దెన్ డిటర్మైన్ ఇట్స్ మాస్ సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నది బ్రాస్ స్పియర్ సో ఇప్పుడు దీని యొక్క వాల్యూమ్ వచ్చేసి ఎలా కనుక్కోవాలి సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది స్పియర్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూ సో వి ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూ ఆర్ ఈస్ రేడియస్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఈ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ తో ఈ స్పియర్ యొక్క డయామీటర్ నోట్ చేస్తాం దాని నుంచి రేడియస్ కనుక్కొని ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి వాల్యూమ్ చేసి కనుక్కుంటాం సో మనం ఫస్ట్ చెప్పిన అబ్జర్వేషన్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ రెండు జాస్ మధ్య వచ్చేసి ఈ స్పియర్ ని ఇలా ఫిక్స్ చేసుకుంటాం సో రీడింగ్స్ ఎలా నోట్ చేయాలి సో ద టేబుల్ ఈస్ ఫస్ట్ సీరియల్ నెంబర్ నెక్స్ట్ దీంట్లో మనం ఏం నోట్ చేస్తా ఉన్నాం మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్ నోట్ చేస్తాం సో మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్ రేళ్ళలో ఉంటుంది సెంటీమీటర్స్ లో నెక్స్ట్ ఏం నోట్ చేస్తాం వెర్నియర్ కోయిన్సిడెన్స్ నోట్ చేస్తాం సో వెర్నియర్ కోయిన్సిడెన్స్ లెట్ దట్ ఈస్ ఇయర్ సో నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలి ఈ వెర్నియర్ కోయిన్సిడెన్స్ ని లీస్ట్ కౌంట్ తో మల్టిప్లై చేస్తాం ఎన్ ఇంటూ ఇయర్స్ సో ఈ మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్ కి ఈ వాల్యూ వచ్చేసి మనం యాడ్ చేసాము అంటే మనకు అది టోటల్ రీడింగ్ అవుతుంది సో టోటల్ రీడింగ్ ఎంఎస్ఆర్ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ ఎల్సి సో ఇది టేబుల్ అక్కడికి కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ 
ఫస్ట్ స్పియర్ నుంచేసి ఫిక్స్ చేశాను రీడింగ్ ఎలా తీసుకోవాలి ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ చెప్పాం కదా జీరో ఇది డివిజన్ ఆఫ్ వెర్నియర్ స్కేల్ అనేది ఏ రెండింటి మధ్య ఉంది అనేది గమనించాలి వితౌట్ ప్యారలాక్స్ అరవ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి రీడింగ్ ఇలా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ గమనిస్తే జీరో ఇత్ డివిజన్ ఆఫ్ వెర్నియర్ స్కేల్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ నైన్ కి టూ కి మధ్యలో ఉంది సో ద మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్ ఈజ్ ఎంత అవుతుంది వన్ పాయింట్ నైన్ సెంటీమీటర్స్ అక్కడికి మెయిన్ స్కేల్ కంప్లీట్ అయింది నెక్స్ట్ వెర్నియర్ కోయిన్సిడెన్స్ చూడాలి సో ఇక్కడ వెర్నియర్ కోయిన్సిడెన్స్ గమనిస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఫోర్త్ రివిజన్ వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ కోయిన్సిడెన్ అయింది వెర్నియర్ కోయిన్సిడెన్స్ ఫోర్ సో నెక్స్ట్ అక్కడికి ఫస్ట్ రీడింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఈ స్పియర్ ప్లేస్ చేంజ్ చేస్తాం ఇంకో ప్లేస్ లో వచ్చేసి ఇంకో డైరెక్షన్ లో తీసుకుంటాం తీసుకొని వి రిపీట్ ద సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సేమ్ థింగ్ సో సెకండ్ రీడింగ్ దాదాపు మనకు ల్యాబ్ లో ఇచ్చే యూనిఫామ్ బాడీస్ కాబట్టి మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్ మారదు ఒకసారి కరెక్ట్ గా మనం మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్ తీసుకున్నాము అంటే మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్ అదే రిపీట్ అవుతూ వస్తూ ఉంటుంది వెర్నియర్ కోయిన్సిడెన్స్ కూడా దాదాపు ఈక్వల్ గా వస్తుంది చేంజ్ అయితే వన్ ఆర్ టూ అంటే ఫోర్ వచ్చింది ఇందాక నెక్స్ట్ వస్తే ఫైవ్ ఆర్ త్రీ వస్తుంది అంతకంటే ఎక్కువ వేరియేషన్ రాదు సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ఫైవ్ ఇన్ ద సేమ్ వే థర్డ్ రీడింగ్ వన్ పాయింట్ నైన్ సో రిపీట్ చేస్తా ఉన్నాం ఇంకో పొజిషన్ చేంజ్ చేశాము వెర్నియర్ కోయిన్సిడెన్స్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఫోర్ సో నెక్స్ట్ రీడింగ్ change the position fix it so now it is again 4 in the same way these readings are repeated 5 so next column is n into lc already we know the least count of vernier calipers is 0.01 సెంటీమీటర్స్ సో ఈ ఫోర్ ని జీరో పాయింట్ జీరో వన్ తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చేసి జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ వస్తుంది అలాగే దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ దిస్ ఇస్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ సో నెక్స్ట్ ఎంఎస్ఆర్ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ ఎల్సి అంటే ఈ వాల్యూకు ఈ వాల్యూ వచ్చేసి యాడ్ చేయాలి వన్ పాయింట్ నైన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ 1.94 పాయింట్ నైన్ ఫోర్ ఇన్ ద సేమ్ వే దిస్ ఇస్ వన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ వన్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ వన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ సో ఓకే మనం ఇప్పుడు ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి టేబుల్లో ఎలా నోట్ చేయాలి వాల్యూస్ ఎలా తీయాలి అనేది కంప్లీట్ గా చూసేసాం ఆల్రెడీ ఇంకో కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్ వీడియోలో వచ్చేసి ఈ క్యాల్కులేషన్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తాం ఈ మొత్తం వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యావరేజ్ కనుక్కుంటాం అంటే ఈ టోటల్ వాల్యూ కనుక్కొని యావరేజ్ అంటే ఏమవుతుంది సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ బై నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఈ టెన్నిటిని యాడ్ చేస్తాము నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి సిక్స్ సో ఈ టోటల్ యాడ్ చేసి సిక్స్ తో డివైడ్ చేస్తే ద వాల్యూ కంపల్సరీ కమ్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అంటే ఇక్కడ మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత ఉంది వన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ మినిమం వాల్యూ ఇస్ వన్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ సో కంపల్సరీ ఆ యావరేజ్ వాల్యూ వచ్చేసి దట్ కమ్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ అంటే వన్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ కి వన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ కి మధ్యలో వస్తుంది ఆ వాల్యూ కూడా ఎంత వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా అది యావరేజ్ డయామీటర్ అవుతుంది సో మనకు ఈ ఇలా నోట్ చేశాం కాబట్టి కంప్లీట్ గా డయామీటర్ వచ్చింది సో డయామీటర్ నుంచి మనం ఏం కనుక్కోవాలి రేడియస్ కనుక్కోవాలి సో రేడియస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ది డయామీటర్ అంటే ఈ వన్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ ని టూ తో డివైడ్ చేస్తే మనకు జీరో పాయింట్ నైన్ సంథింగ్ వాల్యూ వస్తుంది అది ఆర్ వాల్యూ అవుతుంది సో ఆ వాల్యూ తీసుకెళ్లి ఈ వాల్యూ ఈక్వేషన్ లో మనం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఫోర్ బై త్రీ పై ఇంటూ జీరో పాయింట్ నైన్ సంథింగ్ ఫోర్ క్యూబ్ వస్తుంది దీన్ని లాగర్థం యూస్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఎందుకు లాగర్థం యూస్ చేయాలి అంటే మనకు లాగర్థం యూస్ చేసి క్యాల్కులేషన్ చేస్తే ఎగ్జామ్ లో ఫోర్ మార్క్స్ ఉంటాయి కాబట్టి లాగర్థం యూస్ చేయాలి సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ వచ్చేసి ఈ విధంగా మనం కనుక్కుంటాం ఆ తర్వాత ఇంకో క్వశ్చన్ దీంట్లోనే ఏమడుగుతాడు అంటే ఫైవ్ ఇట్స్ మాస్ అంటాడు 
మనకు ఏదైతే మెటీరియల్ ఇచ్చాడో దాని డెన్సిటీ కూడా కంపల్సరీ ఇస్తుంది సో హియర్ దిస్ ఇస్ బ్రాస్ బాబ్ సో బ్రాస్ కాబట్టి దీని డెన్సిటీ వచ్చేసి ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ గ్రామ్ ఫర్ సిసి మనకి డెన్సిటీ తెలుసు వాల్యూమ్ తెలుసు సో డెన్సిటీ వాల్యూమ్ ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మాస్ ఎంతో మనకు వచ్చేస్తుంది సో మాస్ ఈక్వల్ టు రోవి దాంట్లో ఈ వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేసి మరలా లాగర్థం చూస్ చేసి కనుక్కోండి ఇలా రిజల్ట్ వచ్చేసి మనం అక్కడ ఏం రాస్తాము అంటే డిటర్మైన్ అని అడుగుతాడు వి డిటర్మైన్ ద మాస్ ఆఫ్ ది గివన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ వాల్యూ అని రాస్తాము దాని యూనిట్స్ రాస్తాము సో ఇట్లా ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ మొత్తం వచ్చేసి మనం కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనకున్న ఎక్స్పెరిమెంట్లలో సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏది అంటే వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓకే థ్యాంక్ యూ